こんにちは、サラです。今日はあの日本のコロナの状況について話したいと思います。私は今日本に留学してて、今東京に住んでるんだけど、そのあの私はあのコロナに対してもう負担の生活に感じてることをシェアしたいと思います。結論を言うとあの感染者は増えてるけどあんまり自分の身の危険は感じないんだよねいろんな制限はあるからあの、まあ、全然外に出かけたりはできるけどあんまり遊んだりとか旅行行ったりはできないで自分はあの留学生として日本に来てるのでやっぱり一番感じるのはその大学に行けないこと私の大学だと今学期ずっとあの授業は全部オンラインになってて一回も大学に行けてないんだよねあのせっかく今年留学、日本で留学してるのに、こう学校行けないとか授業、あの、まあ、オンラインでは授業あるんだけど、あの、学校に行けないし、先生にも会えないし、友達にも会えないっていう状況になってて、それで結構あのもったいなく感じるし、あの、今年留学したのちょっと失敗って感じかな。で、結構、まあ、留学生だと、あんまり、前から日本に友達とかいない人が多くて、まあ、私の場合だとシェアハウスに住んでるのでもなんとなく大丈夫だけど、一人暮らしの人たちだと、もう全然人に会えなくて、結構落ち込んでる人も多いんだよね。でそれで、なんかあんまり学校とかに勉強に集中できない人も多くて、やっぱり家からするとなんか授業、先生と一緒に授業を受けるのは違うので、あんまり勉強とかに集中できない人も多くて、先学期授業普通に行けた時に比べて、その時すごい頑張っても成績良かった人でも、今学期だと結構厳しい感じの人は多いと思う。で、今学期から留学する予定の人たちも今、あの自分の国からオンラインで授業を受けてて、なので、あの、来学期から日本に留学するのはちょっと、ちょっと難しいかもしれない。で生活について話すと、まあ結構普通には戻って、できてるちょっとずつ普通に出かけたりできるし仕事とか行ってる人も最近多いただあのいろいろ限られてるんだよねだから例えばマスクは絶対しないといけないみんなマスクしててあの結構店によってマスクしてないと入らないことがあるのでもう絶対出かける時はマスクをして出かけるいろんなところにアルコールが置いてあって結構水に入る前は絶対アルコールしないと入れない飲食店だとあの席が限られてて、まあ、並ばないといけないこともあるしあの座れる席も限られてるのでここを飛ばして座ることが多いのでこうグループとか大人数で行くと一緒に座れないことはあるただアメリカみたいに暴動とか起こってないから結構あの落ち着いてるんだ世界は結構普通に落ち着いてるけどあんまりにもあの遊びとか旅行行ったりするとちょっと周りから白い目で見られるので、まあ、全然何やってもいいけどあ,のあまりやりすぎない方がいいって感じかな今からあの留学とか行きたい人も多いと思うのであのそういう人のためにちょっとアドバイスなんだけどあの正直今はあの日本に来てもできることが限られてるし大学の授業もこれからもオンラインになることは多いと思うので、大学にも行けないし、多分友達作るのも難しいと思うので、多分寂しい思いしかしないかもしれないから、正直今留学しない方がいいと思うんだよね。だから今は自分の国で日本語の勉強とか頑張って、えっと、コロナが落ち着いてから留学した方がいいと思う。今日は日本のコロナの状況について話したんだけど、もし質問とかあったら、えー、とコメントに書いてください。バイバイ。